Campingurlaub. Sie wollen die beste Zeit ihres Lebens in Italien genießen. Melle und Annette sind Schwestern, waren aber ewig nicht mehr gemeinsam unterwegs. Melle ist die Jüngere und hat seit einem Jahr ein Wohnmobil. Sie gibt gerne den Ton an. Nein, du musst hinten gucken wegen dem Heck, wie es schlägt. Annette hat keine Campingerfahrung, ob das der richtige Urlaub für sie ist. Ich möchte keine Gemeinschaft duschen. Ich möchte nachts nicht auf eine Toilette laufen müssen. Und sie ist eine, die nicht alles einfach so mitmacht. Ich gehe grundsätzlich in keinen See. Die dritte im Bunde, Heidi. Sie ist kontaktfreudig. Hallo, na, ihr zwei? Ja, ich weiß nicht, ich, ich mag gerne neue Leute kennenlernen. Drei Frauen, die in diesem Urlaub zu Freundinnen werden wollen. Petra und Rüdiger sind alte Campinghasen und seit 45 Jahren ein Paar. Und jetzt wollen sie endlich die Toskana entdecken. Hier bleibe ich. Seine Frau muss dabei so einiges aushalten. Scheiße! Das ist abgegangen. Was ist das denn? Das weiß ich nicht, um eine Verkleidung. Mit dieser Reise wollen sie noch mal Schwung in ihre lange Ehe bringen. Und Rüdiger plant eine Überraschung für seine Frau. Romantik ist manchmal auch nicht so mein Ding. Ne? Ich habe da mal was vorbereitet. Brauchst du jetzt ein Taschentuch? Alle fünf wollen ihr Sehnsuchtsland Italien erkunden. Spaß und Vergnügen sucht die Frauencamper-WG. Ihr Ziel, das Meer. Ein aufregender Roadtrip wird es bis dahin. Ihr Plan, in einer Woche so viel erleben wie möglich. Ganz anders Petra und Rüdiger. Die beiden wollen die Toskana erkunden und die kulinarische Seite Italiens entdecken. Dabei werden sie immer wieder überrascht. In der Toskana hier ist alles möglich. Auf Campingtour in Bella Italia. Heute bei Wir werden Camper. Melanie ist voller Vorfreude. Ihre 17. Campingtour. Aber diesmal ist alles anders. Es geht zum ersten Mal mit ihrem Wohnmobil ins Ausland. Melles ältere Schwester Annette und ihre Freundin Heidi kommen mit. Die beiden haben kaum Campingerfahrung. Ihr müsst mal gucken, dass natürlich nicht so wahllos, sondern dass man halt auch schon ein bisschen so staut, dass alles gut liegt und plattiert ist. Was eine Frau so alles braucht, das kleine Schwarze. Aber ich glaube, sieht gut aus, oder? Ja. Wir zumachen? Das Freude. ist jetzt unser erstes Blind Date, sag ich mal. Blind auch Date Camping. Ja. ja. Für unsere WG, Wohnmobil WG. Und Melle, wir kennen uns auch noch gar nicht so lange. Ja, wir, hatten, wir waren zusammen in der Reha, wir hatten eine echt gute Zeit, war total lustig. Vor allem auch lustig soll ihr Roadtrip an die italienische Adria werden. Aber Annette und Heidi haben Zweifel. Camping ist vielleicht gar nicht ihr Ding. Ich bin also, immer so der, der sagt, nee, bloß nicht campen. Nein, ich möchte keine Gemeinschaft duschen. Ich möchte nachts nicht auf eine Toilette laufen müssen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich lasse mich auf das Abenteuer ein. Vielleicht belehrt sie mich eines Besseren. Ja, also ich habe schon mal gezeltet, aber das ist, ach, wie, ich kann es dir nicht sagen, in der Jugend. Und ich glaube, das letzte Mal im Urlaub alleine ohne Mann, Kind war ich in der Schule. Stimmt, zelten war ich auch. Ich war auch schon zelten auf Korsika. Aber dann habe ich mir geschworen, einmal und nie wieder. Melle will ihre Begleiterinnen unbedingt vom Campen überzeugen. Sie hat ihr Wohnmobil besonders schön hergerichtet und die Reise ans Meer ganz genau geplant. Gestartet sind sie im Nordosten Nordrhein-Westfalens. Am ersten Tag wollen es die Frauen bis nach Miran in Südtirol schaffen. Dann weiter an den Gardasee und danach an die Adria. Nach fünf Tagen wollen sie am Meer sein. Insgesamt haben sie eine Woche Zeit für ihren Italientrip. Da hat sich Melle viel vorgenommen. Was es heißt, mit Campinganfängern unterwegs zu sein, wird ihr beim Aufkeilen ihres Wohnmobils klar. So, wir haben zwei Keile und verschiedene Auffahrstufen. Ähm, ich fahre jetzt ein Stück vor bis hierher. Guck, dass die Räder gerade sind. Und bitte gucken, ob die wirklich parallel sind. Ich brauche einen, der kompetent ist, mit Ruhe und der ein gutes Auge hat. Die Erwartungen an Heidi und Annette sind hoch. Ja, das ist aber in Ordnung. Das, der Reifen ist ziemlich halb drüber. Der ist versetzt, der Reifen. Warum? <lacht> Frag mich. Ihr müsst das mittig draufsetzen. Haben wir doch. Nee, ha? habt ihr nicht. Die Auffahrkeile sind wichtig, damit das Wohnmobil gerade steht. 
sonst rutschen sie auf eine Seite, schlafen schief und das Wasser läuft nicht richtig ab. Also, zweiter Versuch. Applaus hier. Ja, für mich Applaus, würde ich mal sagen. Jetzt habt ihr mal wirklich was gelernt fürs Leben, oder? Weil so fährt man auf Keiler. Melle hat schon einige Erfahrung, aber Campingprofi ist sie nicht. Ihr Wohnmobil hat sie erst seit einem Jahr. Ob ihr Plan, mit zwei Anfängerinnen ans Meer zu fahren, aufgeht? Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Noch heute geht es los. Petra und Rüdiger Erbslö sind alte Hasen in Sachen Camping. Doch in drei Wochen alle Highlights der Toskana mitzunehmen, ist auch für sie ein straffes Programm. Ihr Ziel für heute, Florenz. Ein Stadtcampingplatz, nur zwei Kilometer vom Zentrum der Hauptstadt der Toskana entfernt. Ja, ähm, wenn wir so stehen bleiben, das habe ich gesehen bei den anderen Plätzen, das kann man so schon sehen, der Wagen steht so schräg. So, und die Petra meinte jetzt, wir sollten diagonal fahren, finde ich auch blöd. Und jetzt überlege ich, ob ich nicht so rückwärts reinfahre und dass wir vorne dann Rüdiger. gucken, wie wir auskommen. Aber vorne musst du auch dann so hoch. Dann so probieren wir es mal. Das ist die Hecke. Mehr ist nicht. Warte, du ich korrigiere drin. noch mal. Geh noch mal nach vorne. So, und jetzt fährst du mal einfach gerade. Gib mir mal deinen Schlüssel. Ach so. Was muss ich meinen suchen? Autoschlüssel brauchst du auch noch. Ein bisschen. Ich fahr erst mal hoch. Ja, und jetzt weiter. Weiter, stopp. Stehen dann. Also der könnte, könnte wirklich noch höher. Man könnte als äh, Schlafender hinten runterrutschen, gegen die Badezimmer runterrutschen, je nachdem, wie schräg das ist. Mhm. Das kann man am Spielbecken merken, ne? wie ja. das so abläuft. Aber spätestens, wenn man wieder losfährt, läuft es ab. Aber jetzt erst mal Florenz entdecken. Und davor noch die wichtige Frage, warum wollen die Erbslös ausgerechnet die Toskana erkunden? Selbst Goethe ist schon hier in der Toskana gewesen und hat gesagt, die to Toskana ist das Schönste an ganz Italien. Alle schwärmen von der Toskana. Und ich habe gesagt, du musst ja auch mal rausfinden. Die Erbslös haben sich viel vorgenommen. Eine Rundreise durch die berühmte Toskana. Von Florenz nach Castiglione del Lago. Von da aus zu einem Geheimtipp. Bagni San Filippo. Weiter nach Siena und schließlich zum Manhattan der Toskana. San Gimignano. Hinter all diesen so schön klingenden Namen verstecken sich noch schönere Orte. Genau die wollen Petra und Rüdiger entdecken. Das berühmte italienische Essen und die italienische Lebensart haben es ihnen schon lange angetan. Dolce Vita, la Dolce Vita, no? Guck mal, die Schinken. Wir haben wahrscheinlich zufällig die richtige Straße bekommen. Hier gibt es nur was zu essen. Äh, knackige Arsch hat er. Durchtrainierte Waden, Rücken, der Po. Ein schöner Rücken kann entzücken, ein schöner Po ebenso. Ja. Können wir jetzt bitte weitergehen? Wenn wir so neidvoll hier hochgucken. <lacht> Ponte Vecchio führt über den Arno. Es ist nicht nur eine alte, sondern auch eine romantische Brücke mit vielen Juweliergeschäften. Zahllose Verlobungs- und Eheringe werden hier jährlich verkauft. Ob Rüdiger auch in Kauflaune für seine Petra ist? Seit 45 Jahren sind die beiden ein Paar. Mein Mann hat mich nicht mit Schmuck verwöhnt. Es ist auch schwierig. Ja, weil... Die Geschmäcker, die verändern sich im Laufe der Jahrzehnte. Die werden immer teurer. Die werden immer teurer. <lacht> die sehen, werden schlichter, die Teile aber teurer. Also die Gegenstände werden kleiner, aber die Preise größer. Die explodieren quasi. Was Petra nicht weiß, Rüdiger hat schon lange vor, seine Frau mal wieder mit einem Geschenk zu überraschen. Reicht das? Oh. Oh. Das ist die Anzahlung. Irgendwo auf der Reise muss Rüdiger jetzt das Überraschungsgeschenk für seine Frau auftreiben. Nur die passende Idee fehlt noch. 
Nach zwei Tagen in Florenz geht es am nächsten Tag weiter. Aber vorher checken die Erbslös noch, was der Stadtcampingplatz zu bieten hat. Gleich in der Nähe der Einfahrt ein großer Wäscheraum. Jetzt ja, das ist ja alles, sogar trocknen. Zehn Kilo passen da rein. Na super. Boah. An den Bädern und Spülbecken kann man gut sehen, wie oft die Sanitäranlagen gereinigt werden. Sieht gut aus. Hier sind die Duschen, Glaskabinen. Ja, ich finde das schon sehr sauber. Das Highlight ist sicherlich der große Pool mit separatem Kinderbecken und vielen Liegen. Oh. Kalt. Oh. <lacht> nö, nö. Und direkt am Pool ein Restaurant. So. So open. Oh no. Oh, close. Oh. Ja. Yes, we, we are sorry too. <lacht> Leider geschlossen. Also so richtig Toskana-Feeling hier auf dem Platz selber, nö, würde ich nicht sagen. Nein, heute noch hier so eine, so eine Südländisches Flair, das also merkt man schon. Auf dem Platz stehen Luxusmobile neben Campervans. Hier findet man echte Individualisten, wie Gerd Klass aus Holland. Der 50-Jährige kommt gerade mit seiner Frau und Hund aus Albanien. In Albanien, ja, es ist Albanien. <lacht> das sind hat man die Wege, es sind keine Wege. Das ist, ja. Das ist so die Reifen. Puff. Das ist, ja. hui, hui. Rüdiger hat 45 Jahre lang als Schreiner gearbeitet und versteht was von Handwerk. Das Auto wirft Fragen auf. Schlägst du oben? Ja. Ich kann mal sehen, das hat zwei Bretter. Und ist gut. Schläft ganz gut. Wie zu Hause. Wie zu Hause. Ja, du bist gut. jetzt auch ein ziemlich großer, hast du ein da Platz? Ein bisschen schwer, ja, ist gut. Ja. Das wollte ich nicht sagen. Also 100 Kilo Menschen sind wir ja. 100, ja. Ja, 100 Kilo. Ja, ja. Ne? Aber das ist gut. Ja. Das Dach lässt sich mit Druckluft hochpumpen. Platz für die Liegefläche. Boah, cool. Unten die Sitzgruppe. Gekocht wird draußen. Gerd war früher Makler für Luxusimmobilien, bevor er sich aus gesundheitlichen Gründen entschied, seine Lebensweise zu ändern. Campen gegen Stress? Nein, ich hasse Camping. Ja, meine Frau wird, will nach Florenz. So, wir sind hier. Gut. Ja, was gut, was gut. Aber ja, ist nicht mein Ding. Ich mag das, das Overlanding. Mhm. Das sagt man dann. So ja, von einen, man mhm. Jeden Tag ein bisschen weiter, ein bisschen weiter. Und das ist nicht Camping. Es ist fahren, fahren, fahren und schlafen. Essen, schlafen. In, in den Morgen fahren. Ja. Restless. Strecke machen wollen auch Petra und Rüdiger. Ihr Ziel, ein Campingplatz direkt am Lago Trasimeno. Vier Sterne soll der haben, drei Tage wollen sie hier bleiben und die Wetterprognose sagt Sonne. Melle, Annette und Heidi hoffen auf viel Spaß zu dritt unter der italienischen Sonne. Es ist halb fünf morgens. Melle will früh los. Die letzten Dinge werden eingepackt und zwar ganz Wichtiges. Kannst du mir gleich anreißen? Ja, ich gebe dir alles. Das Wichtigste ist zuerst. Guck mal, weißt du, was ich Lustiges geholt habe? Extra Ach, für Eiswürfel als Zitrönchen. Ne? Ach, guck mal, wieder verwertbar. Du bist ja richtig hier umweltbewusst. Hier so. Während bei Heidi die Vorfreude groß ist, ist Melle vor allem angespannt. Ich möchte jetzt auf die Autobahn, ich möchte los. Ich weiß, was mich heute erwartet. Ich muss ja das Teil alleine fahren. Ich habe mich ein bisschen mit der Strecke vertraut gemacht. Ich bin die schon ein paar Mal gefahren mit einem normalen Pkw, konnte mich dann aber natürlich abwechseln. Und das heißt, es ist ja heute hier so eine One-Woman-Show am Steuer. Und ich muss einfach ehrlich gestehen, ich muss ein bisschen Ressourcen einsparen. Ich so habt ihr euch jetzt überlegt, wie? Ja, ich ja, sehe ja, gar nicht. Ich Genau, wegen dem Weg erst so, fahr, ich dich hin. Dann geh du rein, musst ich die, die Kinderkiste. Ja, geh du mal rein. Du kannst dich hier hinsetzen ja. und anschnallen. Dann kannst du da ein bisschen die Füße, weil ich glaube, da hinten ist der andere Anschnaller. Nee, ich würde hier das vorne. Ein bisschen unbequemer sonst Nein, ich mache das, das okay? hier vorne. Alles ja? okay. Ja, ist besser. Dann, dann kann ich auch ein bisschen durchgucken nach dem Weg. Schon, Boy, schnall dich an. Machen wir mal den Anschnallcheck, wir zwei. Ach, da. Fertig, Mama. Inzwischen ist es schon 6 Uhr. Eigentlich wollten sie früher los. Besonders wichtig im Wohnmobil, alles muss gut verstaut sein. Auch für den letzten Check nimmt sich Melle Zeit. Man guckt dann einfach noch mal, alles geschlossen. Da muss man jetzt noch mal echt eine Minute Ruhe walten lassen. 
Weil wenn man jetzt denkt, hey, wir sind im Zeitverzug, wir wollten schon längst, macht das wenig Sinn? Das kann manchmal Schaden anrichten. Ja? Also auch gucken, ob irgendwie was rumsteht und Sonstiges. Weil das sind ja auch alles, ne? das ist ja auch Ladung und die muss gesichert sein für die Fahrt. Im Falle eines Falles, wenn wir einen Unfall hätten, dass uns nichts erschlägt. Sehr gut. Okay. Perfekt. Jetzt fahren wir los, weil wir wollen los. Fahren nach Italien. Ja. Italia. Bella Italia. Nach einem Stopp in der Pfalz ist die Laune spitze. Noch. Sie stecken fest. Oh nö. Oh nö. Vorzeit. Oh mein Arsch, klar. Ihr Ziel für heute, Meran, Südtirol. Ein Campingplatz mitten in der Stadt, der sehr schön sein soll. Es wäre eigentlich in acht Stunden zu schaffen, aber die drei Frauen brauchen zwölf Stunden. Und jetzt müssen sie auch noch den richtigen Platz finden. So Mädels, erste Station, Südtirol. Die Plätze sind echt gepflegt. Sind ja. wir mal gespannt auf unseren Stellplatz, den wir gleich werden werden. 2020 eröffnete der Campingplatz neu. Die 120 Plätze wurden auf 91 reduziert. Kosten pro Stellplatz und Tag 93 Euro. Ja, erste Etappe endlich, oder? Unter ja. italienischer Sonne guckt mal die schönen Berge. Oh. Italienisches Flair. Und das am ersten Abend. Das ist eine erste Belohnung für die lange Fahrt. Morgen früh soll es gleich weitergehen. Deshalb packen die drei nur das Nötigste aus. Oh, halt. Bitte schön, Mel. Oh, merci schön, Für die beste Wohnmobilfahrerin. Nicht wirklich. Aber doch, so doch, 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 doch. Also Respekt, Respekt. 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 Also sollten wir noch mal fahren, nehmen wir für die Anfahrt schon eine Woche. <lacht> so, so, okay, Mädels. Also Mädels, auf. Eine unvergessliche Reise, wo wir noch nicht wissen, in welche Richtung sie unvergesslich wird. <lacht> Vielleicht einzigartig, unvergesslich oder wiederholungsbedürftig. <lacht> Stößchen! Stößchen! Der nächste Morgen beginnt mit der entscheidenden Frage, wie war die erste gemeinsame Nacht zu dritt auf 17 Quadratmetern? Meine erste Nacht war komatös, ins Bett und eingeschlafen. Von mir aus hätten noch zehn mit drin liegen können, hätte es mich heute Nacht definitiv nicht interessiert. Es kam gefühlt vor, als wenn wir ein Wasserbett hätten, weil Melle hat sich gedreht und der ganze, das ganze Wohnmobil. Wabbel, wabbel, wabbel. Ich so fast wie im Schlaf geschlafen. Das war auch nur, wenn sich Melle gedreht hat, wollen wir jetzt festhalten. Ne? Ja, wenn du ausgeatmet hast, dann hat es vibriert. So. Ja, ja. Auf. <lacht> auf. Ja. Der guten Laune tut das keinen Abbruch. Die drei sind schon wieder in Aufbruchstimmung. Für einen Sprung in den gepflegten Pool des Campingplatzes bleibt keine Zeit. Ihr Ziel am Gardasee wollen sie heute früher erreichen und sich von niemandem aufhalten lassen. Ein Mann Er winkt zurück. Ciao, ciao. Ich winke und fahre das Schild um und dann ist man vor. Weißt du, wo du hinfährst? Auf der Straße entlang. Das wird hier schon Spaß. Gut 140 Kilometer liegen vor ihnen. Von Meran geht es nach Malchesine, der nächste Halt ihres Roadtrips zum Meer. Je südlicher die drei kommen, desto mehr steigen Temperatur und Vorfreude. Im Moment regnet es bei den Erbslös, wenn das mal kein schlechtes Vorzeichen ist. Also Petra, eigentlich wäre es soweit. Wir können fahren. Nee, muss noch, nee, noch nicht. Muss noch einen Augenblick warten, wenn du losfährst. Musst du noch eine Maschine waschen? Nein, ich muss noch in die Maske. Ich habe jetzt gerade mal in der Routen über sich gesehen. Es ist Schotterstrecke dabei, das macht Spaß. Da wird so ein Auto dann wieder gefragt und das finde ich gut. Sie sind in der zweiten Woche ihrer Toskana-Rundreise. Petra möchte die kulinarischen Seiten Italiens kennenlernen und hat ein Olivenöl-Tasting gebucht. Gut zwei Stunden Fahrzeit. 
eine schöne Strecke über Landstraßen an den typischen Hängen und Zypressen der Toskana vorbei. Und dann passiert es. knatschen sich in den Matsch rein. Wenn wir die Keile vorne hin tun als Stütze gegen, die Opferkeile. Und dann? Einmal hoch und dann mit Schwung runter. Vielleicht geht das. Ja, die, die, fahren die Keile ja kaputt und die Schuhstange machst ja kaputt. Dann. Ach so. Ratlosigkeit bei den Erbslös. Also jetzt rückwärts. So, jetzt. Da geht ja nicht. Da machen wir jetzt Steine rein. Und nicht die Matte. Wo tun wir das denn hin? Probieren wir mal. Warte, Warte spul nach vorne. Wollen wir noch von der Matte? Jetzt rutscht er wieder, ist wieder gerutscht. Da müssen rausgezogen werden. Ich komme nicht tiefer mit dem Teil hier. <lacht> so. Legen wir den da hin. So. Rüdiger hat sich bei einem Wendemanöver festgefahren. Vielleicht helfen die Steine als Unterlage. Can you help us? Can you help us? Gleich mal gucken. Oh, warte mal. Ich habe jemanden. Ja, glaube ich nicht. Guck mal hier. Zufällig kommt ein italienischer Bauarbeiter vorbei. Wird er helfen können? Die Frauenurlaubs-WG ist weiterhin unterwegs an die italienische Adria. Malcesine ist ihr nächster Zwischenstopp, direkt am Gardasee. Hier gibt es über 100 Campingplätze. Die drei Frauen haben am Ostufer einen Platz reserviert, der nur eine Straßenüberquerung vom See entfernt ist. So, da sein wir. Okay, so, jetzt sind wir hier, Camping Camping Lola. Valcesine. Wir schauen mal, wo wir Nächte verbringen können. Von den terrassenförmig angelegten Stellplätzen sind noch einige frei. Die Damen haben freie Auswahl. Also hier? Also hier? Also hier habt ihr auch ein bisschen Seeblick. Ich möchte vielleicht nicht zu weit unten stehen, weil es ist ja nicht so leise. Doch je weiter oben, desto schwieriger die Anfahrt. Schön ist es. Ich weiß nicht. Nee, aber ganz oben hinten ist eigentlich hinten ist hier, das ist vorne. Buongiorno. Hallo. Okay, jetzt müssen wir immer noch überlegen. Also der Blick hier ist wirklich unbestritten. Das ist viel Rangiererei. Hier oben dürfen nur Fahrzeuge stehen, die nicht länger als 5,50 Meter sind. Männes Wohnmobil und Anhänger bringen es auf gut 9 Meter. Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Wir machen gar nichts und die Melle sagt nachher, wo sie parkt. Ja, genau. Hm? Da, wo sie reinkommt, bleiben wir stehen. Na, ich komme überall rein. Okay. Ich krieg das hin. Also ich glaube nicht, dass ich das jetzt nicht hinkriege. Ähm, wollt ihr Nachbarn? <lacht> Sei der Kontakt freudig. Wir reisen auch morgen wieder ab. Gerne. Ja? Aber halt drei Frauen, ne? Ja. Hast du noch eine drin? Bitte? Eine Frau? Die ist gerade einkaufen. Ja. Schön, ne? Wenn das sie wechseln, ist super. <lacht> Also 29, merkt euch mal die Zahlen. 29, wo no. habt ihr das jetzt gesehen? Ah, ja. mal geradeaus. Mein Alter. Ja, <lacht> mal zwei. <lacht> hey, hey. 
Campingplatzbesitzerin Clara führt seit über 40 Jahren mit ihrer Familie den Betrieb und übernimmt die Begrüßung neuer Gäste persönlich. Hallo. Hallöle. Der Campingplatz ist etwas in die Jahre gekommen, aber dafür hat er andere Vorteile. Claras Gastfreundschaft. Sie weiß genau, wie sie ihren Urlaubern neben einem ihrer 60 Stellplätze noch eine Freude machen kann. Salute. 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 Die beste Zeit hier. Und. Limoncello. Salute. Grazie. Vom Limoncello von Gardasee. Ja, Mädels. Stößchen, Stößchen. Zitronen. Limoncello machen wir selbst. Hier? Oh, natürlich. Na ja. Wir haben viel Zitronen. Der geht, der mmh, geht. Das ja. ist das? Hm? Oh, süß. Nice. Oh, ist gut. Super. Keine Frage, der Limoncello geht aufs Haus. Knapp 30 Euro zahlen sie für einen Tag auf dem Stellplatz. Zwei Nächte wollen sie bleiben. Die nächste Schwierigkeit, sie müssen den Berg hochkommen. So, die Bella Melle fährt jetzt mal hier hoch ja. auf die 29. Ciao. 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 Bella. Jetzt sind Heidi und Annette gefragt. Wie gut machen sie ihren Job als Camping-Assistentinnen? Also wir werden... Oh! Ich habe gesagt, pass auf. Eine linke Boje rechts, eine links. Langsam, geradeaus. Weiter. Ganz links. Rum. Langsam, ja. Ich weiß halt nicht, ob ich ihn rumkriege. Wartet. Sie hat gesagt, nein! nein. Dann, stopp, 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 stopp! So einen Stellplatz ist Melle noch nie angefahren. Und die Camping-Neulinge sind keine große Hilfe. Rüdiger und Petra stecken im Schlamm fest. Ein italienischer Bauarbeiter will helfen. Ich muss an die Achse. Ja. Rüdiger hat keine Anhängerkupplung. Das Seil wird also an der Hinterachse festgemacht, damit die Verkleidung des Wohnmobils nicht abreißt. Und? Du sagst Bescheid. So. Scheiße! Das ist abgegangen. Was ist das denn? Das weiß ich nicht, irgendeine Verkleidung. Die halte ich erstmal. Ja. Neuer Versuch. When the. Uh, was ist das? Was heißt das? When it's strong, he drives. Jetzt, I say. Okay. Nimm Ich sag dir. Dauert Rüdiger noch nicht? Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt, jetzt, komm, 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 weiter, 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 ja, weiter, 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 stopp, 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 da hinten ist was. Sorry, aber. Oh, perfetto. Mille, mille grazie. Oh. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Oh, you are our. Oh. You. you are the best. Geld will der Helfer nicht annehmen. Er muss schnell weiter. Ich glaube, mein Mann geht sehr beschissen. Weil er hat gemerkt, dass das scheiße war, wie er gefahren ist. Äh, Im Prinzip habe ich nicht viel falsch gemacht. <lacht> äh, Sorry. Die Petra wäre ganz anders. Ich bin ja hier reingefahren und dann so, wollte ich so wenden, so und dann raus. Das war meine Idee. Die Petra sagt, warum die würde dann da reinfahren, rückwärts und dann so raus. Das sind zwei verschiedene Gedankengänge, beide stimmen, beide kann man machen, nur meine war falsch. <lacht> Wie man gesehen hat. Ja. Jo, das war ein Erlebnis. Ja. Haben wir das auch abgehakt? Brauchen wir auch nicht normal. Endlich kann der Urlaub richtig starten. Mit einer Campingtour durch die ganze Toskana. Und mit Rüdigers Suche nach einer Überraschung für seine Frau. Vielleicht schon am nächsten Ziel, dem Lago Trasimeno. <lacht>